me priyanka is describing the topic epidemic dropsy epidemic dropsy mainly food adulteration ki wajah se hoti hai isme adulteration kiske andar hoti hai mustard oil ke andar adulteration hoti hai jiske intake karne ki wajah se patient ko epidemic dropsy ho jati hai epidemic dropsy ka meaning kya epidemic ka meaning kya hota hai wide separate infection aur disease kya hai yahan pe dropsy dropsy kya hoti hai अडीमा ड्रॉपसी क्या होती है एक तरह से अडीमा होती है ये मेनली अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर देखने को मिलती है जब भी कंटामिनेटेड मस्टर्ड ऑयल का ऑयल की इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से ड्रॉपसी होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं यानी कि अडीमा होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं और ये क्या एक ही टाइम पर बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर देखने को मिली थी इसीलिए क्या है इसको अपेडेमिक ड्रॉपसी का नाम दिया गया है अगर हम कंट्री के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर कॉमनली ये वाली डिजीज देखने को मिली है अगर हम देखते हैं कि 1998 में क्या था अगस्त और सितंबर 1998 में दिल्ली और दिल्ली के कुछ नाइबरहुड स्टेट्स हैं वहाँ पे ये डिजीज़ मेनली देखने को मिली थी उस टाइम पे बहुत सारे पेशेंट जो थे वो इस डिजीज़ से अफेक्टेड थे इसके कोजेज़ क्या हैं इस डिजीज़ के होने के कोज क्या है इसका मेन कोज है कंटामिनेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो मस्टर्ड ऑयल है उसके अंदर कंटामिनेशन होना उसके अंदर अडल्ट्रेंड्स का मिक्सिंग अप होना इसमें अडल्ट्रेंड क्या है आर्ग्यूमन ऑयल जो मस्टर्ड ऑयल है उसके अंदर आर्ग्यूमन ऑयल की मिक्सिंग अप कर दी जाती है आर्ग्यूमन ऑयल के अंदर क्या क्या होता है टॉक्सिक एल्कोलॉइड एंड सिंगोनेराइन जो जो क्या होता है सिंगोनेराइन होता है वो क्या करता है जब भी पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो उस टाइम पे जो सिंगोनाराइन होता है वो हमारे ब्लड के अंदर एक्मलेट हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल इंक्रीज करता है और जो हमारे आर्गोमेन के सीड्स हैं वो हमारे आर्गोमेन के सीड्स या फिर पोपी सीड्स हैं वो क्या करते हैं वो बिल्कुल ही मस्टर्ड सीड्स की तरह दिखाई देते हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं जैसे मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसी तरह से हमारे पोपी सीड्स और आर्गोमेन सीड्स दिखाई देते हैं इसलिए उनको मस्टर्ड सीड्स के अंदर आसानी से मिलाया जा सकता है और वो क्या आसानी से पहचाने भी नहीं जा सकते यानी कि वो बिल्कुल उनके जैसे ही दिखते तो इसलिए क्या उनको उनके अंदर मिला दिया जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर अडल्ट्रेशन वहाँ पर हो जाती है किसके अंदर मस्टर्ड सीड्स के अंदर एंड मस्टर्ड सीड्स क्या है उसके अंदर किसकी मिक्सिंग अप हो जाती है पोपी सीड्स और आर्ग्यूमन सीड्स की जिसकी वजह से हमारा जो ऑयल होता है वो कंटामिनेटेड ऑयल मिलता है और उसके इंटेक करने की वजह से वहाँ पे एपिडेमिक ड्रॉपसी हो जाती है उसके बाद इसके सिम्टम्स जो एपिडेमिक ड्रॉपसी है उसके क्या क्या सिम्टम्स है कैसे पता लगा सकते हैं कि उसको एपिडेमिक ड्रॉपसी है सबसे पहले तो क्या उसके अंदर नॉन इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग ऑफ लेग्स यानी कि लेग्स के अंदर नॉन इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग मिलेगी वही क्या एडेमा मिलेगी जो एडेमा है वो मेनली कहाँ पर है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर ज़्यादातर अडेमा देखने को मिलता है और क्या ग्लूकोमा होगा ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है ये एक आई डिजीज होती है जिसके अंदर जो आई का प्रेशर होता है वो इंक्रेज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उसको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर हम ज़्यादा कंटामिनेटेड ऑयल का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आई ब्लाइंडनेस भी हो सकती है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लाइंडनेस होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं पे, पेशेंट को नोजिया हो सकता है वोमिटिंग भी हो सकती है और डायरिया भी फीवर डिसनिया डिसनिया क्या होता है ये एक तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जिसके अंदर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और कार्डियक फेलियर यानी कि हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर होगा तो क्या उसके पेशेंट की डेथ हो ही जाती है मेनली देखो हार्ट अटैक अलग चीज़ होती है और फेलियर अलग चीज तो, अलग चीज़ होती है अगर अटैक आता है तो अटैक में पेशेंट बच भी सकता है लेकिन अगर हार्ट फेलियर होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना ज़्यादा वहाँ पे जम जाता है इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल कि उसकी वजह से हार्ट बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है पेशेंट की डेथ होने के चांसेज कितने होते हैं फाइव टू फिफ्टीन परसेंट केसेज के अंदर पेशेंट की डेथ हो ही जाती है देर इज़ एन अक्रेंस ऑफ इरेजमेटस मोटिंग इसमें क्या कहता है कि जो स्किन होती है जो पेशेंट होता है जो भी इस डिजीज से अफेक्टेड होता है उसके स्किन के ऊपर मेनली पिंक कलर के रिदमा यानी कि रिंग फॉर्म में वहाँ पे मार्क्स हो जाते हैं जो स्किन है पूरी पूरी उसकी बॉडी है उसकी बॉडी के कहीं भी किसी भी एरिया पे क्या अरिदमाज वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अरिदमा किस तरह के होते हैं पिंक कलर के वहाँ पे मार्क्स बन जाते हैं उसकी बॉडी के ऊपर जो जिसके अंदर क्या होगा वहाँ पे हिमजमास वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा किसकी वजह से होता है जो उसकी स्किन है स्किन के अंदर क्या जो उसका ब्लड है एक तरह से क्या ब्लड हिमज हिमेंजियोमास यानी कि वहाँ पे क्या ब्लड उसके रिंग्स जो वहाँ पे मार्क्स बने हैं वहाँ पे क्या वो पिंक कलर के क्यों क्योंकि वहाँ पे जो उसके ब्लड के अंदर दिक्कत है उसके जो आ, उसका ब्लड है वो क्या एक तरह से कोलेस्ट्रोल का लेवल इंक्रीज हो रखा है और वहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हो जाती है कि ऑक्सीजन वहाँ पे पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती और जिसकी वजह से वहाँ पे हार्मफुल
ये उसकी पूरी बॉडी के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं उसकी स्किन के ऊपर और उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे भी इस तरह के जो मार्क्स हैं वो देखने को मिलते हैं मेनली और जो भी पेशेंट इस तरह का ऑयल यानी कि कंटामिनेटेड ऑयल को कंज्यूम करेगा कोई भी है इसमें चाहे कोई भी एनी बडी विच टेक द कंटामिनेटेड ऑयल कैन बी अफेक्टेड बाई दिज डिजीज इस तरह के डिजीज से वो अफेक्ट हो ही जाता है अगर कोई भी कंटामिनेटेड ऑयल लेता है इसलिए हमें हमेशा अपने जो भी ऑयल है उसको प्यूरीफाई ही लेना चाहिए यानी कि एक तरह से उसको देख के ही लेना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मिक्सिंग अप ना हो अगर हम सीड्स को लेते हैं तो उसको बिल्कुल हाथ पे रख के एक तरह से बिल्कुल अच्छे से देख के ही हमें लेने चाहिए और अगर हम उसका ऑयल लेते हैं तो वो भी हमें क्या अपनी अपनी वहाँ पर अपने देख के अंदर ही हमें उसको निकलवाना चाहिए और जो हमें प्योरीफाइड ऑयल है उसी को ही अपने घरों में यूज करना चाहिए हमें कभी भी कंटामिनेटेड या फिर सस्ते वाला ऑयल अपने घर पे यूज नहीं करना है ताकि हम इस तरह के डिजीज से वहाँ पे बच सकें